ഇവന്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലങ്ങളും തീർത്തപ്പെടാം എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് ജോഷി സാറിന്റെ അടുത്ത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വേണം എന്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പാട്ട് കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച് സുരേജ് നിനക്കെന്താ ഈ പ്രണയം വഴങ്ങൂല എന്താണ് അത് ഇതിനകത്തുള്ള പോലീസുകാരിൽ ഇപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോന്റെ ആണല്ലോ മെയിൻ അപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന റോളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമാണ് ഇത് രണ്ട് ഉത്തരവും ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തുള്ളതാണ് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പക്ഷെ അത് അല്ലെങ്കിലും ചെയ്യും ചെയ്യും നമ്മുടെ ട്രോളന്മാരും ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്നാലും എന്റെ അളിയ എന്ന സിനിമ വേറെ പേരായിരുന്നു പേര് മാറ്റിയത് ഫുൾ ചെതറിക്കുന്ന കോമ ഡൂൾ ടോക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നടൻ സുരാജ് വഞ്ചാറാമോടും സംവിധായകൻ സുനിൽ ഇബ്രാഹിമുമാണ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ സിനിമയായിട്ടുള്ള റോയ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സോണി ലീവിൽ വരുന്നത് അപ്പം റോയ് കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള റോയ് എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് എൻ്റെ വരെയും കാര്യമായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല കാരണം ചിലർ പറയുന്ന ഐ മീൻ അദ്ദേഹം തന്നെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രീമും റിയാലിറ്റിയും തിരിച്ചറിയാള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അത് സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് റിവീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പക്ഷേ എൻ്റെ ലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ആളുടെ പാസ്റ്റ് അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നത് സുനിൽ ഇബ്രാഹിം വന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറയുമല്ലോ ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമല്ലോ എന്താണ് വന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ലൈൻ ഈ കഥാപാത്രത്തെ പറ്റിയിട്ടോ സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടോ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് വൺ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ത്രില്ലറാണ് എൻ്റെ സാധാരണ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചാണ് എന്നൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കഥാപാത്രം അയ്യർ ദ ഗ്രേറ്റില് എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരാള് അപ്പൊ അത് കൊള്ളാലോ അത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ നമ്മളിരുന്ന കഥ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടായി പിന്നെ എന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അങ്ങനെ വേണോ അത് കുറച്ചു കൂടി വേണ്ടേ ഐച്ചിരിയോടൊന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു അതിൽ പോയി പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പൺ എൻഡിങ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് സിനിമകളില് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഐ മീൻ ചില സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം ഡിയർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് അതിന് ശേഷം മിനിൻ കുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പ്രേക്ഷകർ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവരത് ചിന്തിക്കും അവരത് മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് എടുത്ത് ചോദിച്ചു ആ പൈസ നിവിൻ പോളി എടുത്ത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് കൊടുത്തു സിനിമ കണ്ടവർക്കും മനസ്സിലാവും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്റെ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് ദുഷ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തില്ല എന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരുടെ പൈസ അടിച്ചിട്ട് പോയി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് മാപ്പ് പറഞ്ഞ സിനിമയാവും ഇപ്പൊ ആ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ വിലയും വിലയില്ലായ്മയും പറഞ
ഒരാളുടെ ജീവിതം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഇടപെടും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ എന്നൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പാർക്കർ പറയുന്നത് ചർച്ച വന്നു ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മളെ ഓഡിയൻസിനെ നമ്മൾ ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അരികിലൊരാളാണെങ്കിലും വൈ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അരികിലൊരാളിലും ഒരു ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ എൻഡില് ഇന്നവേ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ നമുക്കും ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ ഇട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീന്റെ പ്ലോട്ട് ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആക്കി ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രേക്ഷകൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ അത് സുനിൽ ഇബ്രാഹിം സ്വയൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണോ അതോ ലൈക്ക് നാച്ചുറലി യു ആർ ഡ്രോൺ ടുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു എസ്കേപ്പ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനിപ്പോ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യൻ സാർ സത്യൻ ദിഗാർ സാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ സിനിമയില്ലേ ഒരു ഒരു പ്ലോട്ട് അത് നല്ല രസമായിട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തി നമ്മളെ ഒട്ടും പുറടിപ്പിക്കാൻ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് അവര് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് ഞാനൊരു ഹുക്ക് ഇടുകയാണ് ആദ്യമേ ഈ ഹുക്കില് ഒരു പത്ത് സീൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാലും ഇത് അവസാനം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അവർ എനിക്ക് പോകില്ല നമ്മളൊരു എസ്കേപ്പ് ആണ് ത്രില്ലർ സാധനങ്ങൾക്ക് കാരണം അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാം മറ്റതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം ഒരു സീൻ വർക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ആ സീൻ വർക്ക് ആകാവും ഒരു കോമഡി വർക്ക് ആയാലും വർക്ക് ആകാവും ഇതങ്ങനെയല്ല ഇതിനകത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഗീതസ്റ്റി ഉണ്ടാവും അവസാനം വരെ അവർ കാണും അപ്പൊ എനിക്ക് മറ്റത് റൊമാന്റിക് സിനിമയോ ഹ്യൂമറോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഞാൻ എന്റെ നല്ലത് സിനിമയാണ് റോയ് ഇനി ആ ധൈര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ എല്ലാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് റൊമാന്റിക് സിനിമ ഞാൻ ധൈര്യം വന്നു രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ഒരുപാട് സിനിമ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പുതിയതും പഴയതൊക്കെ ആലോചിച്ച് എത്ര സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയണം അങ്ങനെ എത്ര പേരാണ് കഥ പറയാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് വിളിച്ചത് പഴയ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നില്ല പഴയ ആൾക്കാർ അതേപോലെ ഉണ്ട് പുതിയത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായവരാണ് എത്ര പേര് അപ്പൊ അതിനിടക്കാണല്ലോ എല്ലാവരും ഡിഫറെന്റ് ഒരു സാധനം എടുത്താലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാരും ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ ചെയ്താലേ എന്റെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവില്ല ഈ സിനിമയില് ടീനയും റോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുരാജിനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു റൊമാന്റിക് മൂഡില് കണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചില പടങ്ങളിലെ ഒരു എലമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സിനിമയില് വരെ എന്താ ഭയങ്കര ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് ഒരാൾ പ്രണയം സൂക്ഷിക്കുക വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണുക അയാൾ അയാളുടെ വ്യക്തിയെ കാണുക സോ ലൈക്ക് ആ ഒരു എലമെന്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്തതാണോ എന്തെങ്കിലും സംവിധായകന്റെ പ്രത്യേക ഇൻപുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒരു റൊമാന്റിക് സൈഡ് റോയുടെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ റിഹേഴ്സൽ വരെ ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നായിക ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ കുറെ ഫിസിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അവരുടെ ഹഗ് ഹഗിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ടീനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴേ ഒരു ഹഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ ബെഡിലെ വളരെ നമ്മളെ എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ വളരെ സുഖം തോന്നുന്നൊരു എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അതിന്റെ അത് സിജ സിജയുടെ കഥാപാത്രം ഉഗ്രം കഥാപാത്രമാണ് കാരണം ഇതുപോലെ ഒരു സൈക്കോ പ്രശ്നം ഉള്ള ഒരാള് സൈക്കോ എന്ന് പറയില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള ഇതിപ്പോ എന്താ സ്വപ്നമാണോ റിയാലിറ്റി ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യത്യസ്തനായ ഒരുത്തൻ അപ്പൊ അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി അവളും സൊസൈറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലൈഫേ ഉള്ളു അത് എല്ലാരെയും പോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇയാൾക്ക് ആകെ കൂടി കണക്റ്റ് ആകുന്നത് മാത്രമായിട്ടാണ് ബാ
കോസ്റ്റ്യൂമറും ക്യാമറമാനും ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കളർ പാലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയിട്ട് തോന്നരുത് എന്ന് തോന്നി അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ബ്രെയിം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് പൊളിച്ചാൽ വേറെ സിനിമയാവും പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇവരുടെ ഇമോഷണൽ ബോണ്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാമറ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ത്രില്ലറിന്റെ ക്യാമറ വർക്കല്ല നല്ല കളർഫുള്ളും പൂക്കളും ചെടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ത്രില്ലർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ല അത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്റെ ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ അതിനകത്ത് കൂടെ നിന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ വന്നത് ഇവർ കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പ്രശ്നം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഒക്കെ ആലോചിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രസം ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അധികം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ മാറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും രമ്യയാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്തത് രമ്യ സുരേഷ് ബാവൊക്കെയാണ് ആർട്ട് ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ ജയേഷ്മാന്റെ ക്യാമറയാണ് മായനദി അവരുടെയൊക്കെ ഇൻപുട്ടാണ് അത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു എൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു സംഭവത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എനിക്ക് സുരാജിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബാക്ക് ടു ബാക്ക് കുറച്ച് പോലീസ് മൂവികൾ ചെയ്തല്ലോ ജനഗണമന ചെയ്തു പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോലീസ് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരു മൂന്നാല് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാല് സിനിമകളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു എൻ്റെ സെക്ഷനെ പറ്റി പോലീസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഇൻപുട്സ് കിട്ടിയോ ലൈക്ക് ഈ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പോലീസ് എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനൊക്കെ അത് ഇപ്പോ പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാൻ എ സി പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജനഗണമന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോലീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചു ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒറിജിനൽ എ സി പി ഇവിടുത്തെ അല്ല കർണാടക അദ്ദേഹം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തോ ഇതിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അത്ര അപ്പൊ അത് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇതും കൂടെ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആഹാ ഇവിടെ കാണും അങ്ങനെ പുതിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതും പിന്നെ സംവിധായകൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള പോലീസുകാരിൽ ഇപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോന്റെ ആണല്ലോ മെയിന് അപ്പം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ചെയ്തിരുന്ന റോളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമാണ് എനിക്ക് റോയുടെ ഷൂട്ട് ഈ സമയത്ത് താണോ എന്നാണ് അറിയില്ല മുൻപ് അപ്പം അപ്പം തല്ലുമാല ഇത് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയുടെ എല്ലാ പടത്തിലും കുറച്ചൊരു എക്സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൈപ്പ് വേഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ഇതിൽ പോകും ും ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിയുടെ കുമാരി പടത്തിലും ആള് ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ വേഷങ്ങൾ ഇനി ഇനിയുള്ള പുതിയ പ്രോജക്ടുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒരു ധൈര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ വേറെ ഒരു ഓണർ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓണർ ഉണ്ടോ ചെയ്യാൻ അത് കൊള്ളാം നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലെ റൊമാൻസ് സീക്വൻസ് സിജയുടെ അടുത്ത് ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് റൊമാൻസ് ഒക്കെ ഒരു സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കൗട്ട് ആവോ ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സിജയായിട്ടും ഞാൻ സിജയുടെ അടുത്തും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഐഡിയസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ റിവേഴ്സൽ ചെയ്തു പറഞ്ഞു സിജയെ കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്തപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ആയി പാട്ട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് വർക്കൗട്ട് ആയി പാട്ട് കണ്ടിട്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ച് സുരേജ് നിനക്ക് എന്താ ഈ പ്രണയം വഴങ്ങൂല എന്താണ് അത് നമ്മുടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഇവരുടെ പ്രണയം പരസ്പര പൂരകമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളും ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ രണ്ടും
അത് ക്ലീഷിയുടെ ആ ഒരു റൊമാൻസ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഭയങ്കര ആയിരുന്നു കാരണം അത് ടിപ്പിക്കൽ ആവരുത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ ആവരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ആ സോഫയിൽ തിരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ കൊറിയോഗ്രാഫി ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്താൽ കൊറിയോഗ്രാഫർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു ഓക്കെ റൊമാൻസ് നമുക്ക് പിടിക്കാം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് റൊമാൻറ്റിക് ഫിലിം ചെയ്യണം ഹ്യൂമർ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സുരാജിന്റെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് കോമേഡിയൻ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു മിമിക്രിയുടെ ഇതിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷം സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു സിനിമയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടേൺ എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ നാഷണൽ അവാർഡും സംസ്ഥാന അവാർഡുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷിഫ്റ്റും ടേൺസും വന്നിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തിയെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പുതിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പം നമ്മുടെ കഥാപാത്ര സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സെലക്ഷനിൽ മേജറായിട്ട് ഈ ഒരു കാലയളവിനുള്ളിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അന്നും ഇന്നും കഥാപാത്രങ്ങളും സിനിമയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ പിന്നെ നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ ഒരു എന്നെ വിളിക്കുന്നത് സുരാജ് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഡേറ്റ് വേണം പത്ത് ദിവസം ആണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ദിവസം കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് പരിപാടി അത് ദിലീപ് ഏട്ടൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂക്കട അല്ലെങ്കിൽ ചാക്കോച്ചൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ അന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാൻ ഒരു പേടി എൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് എനിക്കും അറിയില്ലല്ലോ സിനിമയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയോ വന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ടല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പുള്ളിപ്പുലികളും മാറ്റൻകുട്ടി സിനിമയില അതിലാണ് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സിന്ധുരാജേട്ടൻ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഡാ ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ തരൂ ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ആ അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ജോഷി സാറിന്റെ അടുത്ത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് വേണം എന്റെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു പേടിയാണ് ചോദിച്ചാൽ തരുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണോ അറിയില്ല നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയാവോ നീ ചോദിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ എനിക്ക് അത് എന്റെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നീടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്ന ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് അന്നേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറെ പേരുടെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു അങ്ങനെ എബ്രി ഇതിന്റെ നയൻറ്റി എയ്റ്റി ത്രീ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം തന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതില് ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ആവുമ്പോ പിന്നെ അതേ തരത്തിലുള്ള പോലീസ് ചെയ്തപ്പോ പോലീസിന്റെ മാത്രം രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വന്നു ഇപ്പൊ പോലീസ് കുറെ കഥ കേട്ടു ഇപ്പൊ പോലീസ് ഇങ്ങനെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത്രയും ഞെട്ടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്താ നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു സിനിമയാണ് മറ്റേ ദുബായിൽ നമ്മൾ ജീൻ എനിക്ക് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കൊള്ളാലോ ആൻഡ്രോയിഡ് അതിനുശേഷം കുറെ വീണ്ടും വരും പ്രായമുള്ള അച്ഛൻ കഥാപാത്രം എന്നാലും ചെയ്തു ടോവിനോട് അച്ഛനായിട്ട് വരെ ചെയ്തു ഈ കാണേക്കാണയുടെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ അടുത്ത് ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാണേക്കാണയുടെ റിലീസിന്റെ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂല് അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്സ് ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നുകൂടെ വൈറലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സുരാജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വേഷം അതായത് ആ കുട്ടീനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളൊരു മൊമെന്റ് അപ്പം ഐശ്വര്യ പറയുന്ന അതിന് ശേഷം ചോദിച്ചു എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ഇമോഷൻ ആണ് അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഐശ്വര്യ പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് സുരാജിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തൊരു സംഭവം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത സംവിധായകൻ പറഞ്ഞത് ഇ
മകൻ വന്നിറങ്ങുമ്പോ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കോ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ആ എനിക്ക് അപ്പൂപ്പനെ അറിയാം അവിടെ ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് ഇയാള് അത്രയും ഇമോഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടന്ന് പോയി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണോ വരേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടെ റോയി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ റോയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഓടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ലൈൻ എന്താണ് ഡയലോഗ് എന്താണ് നല്ല നമ്മൾ ഈ സൗദി വേളക്കായിട്ട് ടീമിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ജേർണി ഉള്ള പടമാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പക്ഷെ അവര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നേ എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമക്കാരോടും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സിനിമ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഹൃദയത്തോട് ഹൃദയത്തോട് സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നിങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ലൈക് ബേസിക്കലി അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇയാൾ പോകേണ്ടത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല സോ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഇമോഷൻ ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ബട്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണല്ലോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം അവിടെ നിന്നുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടും വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടും അത് അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ ഇതുവരെ വരാവൂ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അതുണ്ട് അതും ഫീഡാണ് ഒപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷനും ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് നിന്ന് പോകും അത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ തുറച്ച് കൈ ഒന്ന് മേശപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തൊടുന്നു വെച്ചു ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രീം റോൾ ഉള്ള ആരാണ് എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ മേശയിൽ ഇന്ന് റിയൽ ആറണമെന്ന് അറിയാനായിട്ട് പക്ഷെ സുരേട്ടൻ അത് ചെയ്തില്ല മറന്നുപോയി പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ട് അതൊന്നും കൂടെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അത് ചെയ്തപ്പോ പെർഫോമൻസ് സുരേട്ടൻ രണ്ടും ഒരു ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്നെ മനസ്സിലായി ഇയാളെ റോയിയുടെ ഇമോഷൻ അഴിച്ചു വിട്ടു കൊടുത്താൽ പുള്ളി പൊളിച്ചു കൈ തരും ഞാൻ ജയേഷിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ജയേഷ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭരണടത്ത് വെച്ച് പിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എടുത്ത് ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പേപ്പർ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു സുരേട്ടന്റെ സീൻ മുഖത്തം ചെയ്യണത് ആ സീൻ പറയും അവിടെ വരും ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇയാള് ഇത് വെച്ച് ഉള്ള പരിപാടി ആയില്ല കാര്യം നിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാമുകി അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവളൊരു അപകടത്തിലാണെന്ന് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഇയാൾ ഇയാൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ കറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ധാരണയുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇയാള് അത് നാച്ചുറലി വരണത് സൂപ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അതൊരു ഗിവൺ ടേക്ക് ആണ് അത് ഡയറക്ടറും ആക്ടറും കൂടെ സിങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് നല്ല രസമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്ലിപ്പ് ആവുന്ന സമയത്തില്ലേ ആ സമയത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റ് കയറുന്നുണ്ട് അതൊരു ഒതുങ്ങലാണ് സ്വയം ഒതുങ്ങലാണ് ചില സീൻസ് നിങ്ങളുടെ സാധാരണ പേസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നടത്തേക്ക് ശരിക്കും റോയ്ക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരുപാട് മാനറിസംസ് ആള് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മോണിറ്ററിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് അതുപോലെ കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് എനിക്ക് പൊന്നിട്ട് പോലെ കിട്ടും അത് ഞാൻ ടി വിയുടെ പറയാം ഒന്നും പറയണ്ട ഫസ്റ്റില് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് റിസ്ക് അല്ല സംവിധായകന് ഇഷ്ടമുള്ള ആ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ച ഒരാളെ പിക്കും അപ്പൊ നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഈസിയാ വേറെ എത്ര വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ ഈ സിനിമയിലുള്ള ഒരു സാധനവും ഇതിൽ
അത് അത് ഭയങ്കര നമുക്ക് കഥാപാത്രത്തെ മീറ്റർ സംവിധായകൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഈ പാസീവ് അഗ്രസീവ്നെസിന്റെ ഒരു സാധനം അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അതില് ഏതെങ്കിലും വളരെ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റേ ആക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അതോ ലൈക്ക് ആ ഒരു മോഡ് പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ലൈവ് കണ്ട ഒരാളാണ് വേറെ സ്ഥലം ഇതുപോലെ ഹോട്ടലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത്രയും ആള് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വൈഫുമായിട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ലൈവ് കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ പേര് പറയാം അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മള് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ പിള്ളേര് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഓവർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളങ്ങനെ പറയാൻ ശ്രമിക്കില്ല മറ്റുള്ളവര് കാണുകയും ചെയ്യരുത് പരിസരവും നോക്കണം എന്നാൽ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അത് ലൈവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നോക്കുമ്പോഴേ എന്തും ആൾക്കാർ <laughs> 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 പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ക്രൂരത അങ്ങ് കരയിട്ട് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആണ് അത് എന്റയർലി അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു കഥാപാത്രവും സിനിമയും എല്ലാം കൂടെ ഇത് സ്റ്റേജ് ഒരുപാട് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണല്ലോ ആ അപ്പം അതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലൈവ് റെസ്പോൺസിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഭംഗിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് ആണെങ്കിലും രണ്ടും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണല്ലോ സോ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റേജിനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ലൈവ് റെസ്പോൺസിന് അത് തിയേറ്ററുകളിൽ പോയിട്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിലെ ആള് സിനിമ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നേവേ ഒരു ലൈവ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുമല്ലോ അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ പിന്നെ സിനിമ എല്ലാ സിനിമകളും റിലീസിന് പോയി തിയേറ്ററിൽ ചെന്നിരുന്ന് കാണണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം പരമാവധി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഒരു ഇതുണ്ടാവോ ഐ മീൻ ചിലരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പടമാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് എങ്ങനെ വരും ഭഗവാൻ ഇത് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ കാണുമ്പോ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ലൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എങ്കിലും ഞാനത് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ലൊക്കേഷനിൽ മൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കമന്റും പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിച്ച് പിന്നെ ശബ്ദം ഇതെല്ലാം എന്റെ പരിപാടിയെല്ലാം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ലൈവ് റെസ്പോൺസ് അപ്പൊ അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഭയങ്കര സീരിയസ് പടങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിലും ഈ വൈബ് നമ്മള് പിന്നീട് <laughs> 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 നമുക്ക് ടുവേർഡ്സ് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മലയാള സിനിമ ഈ ഒരു സമയത്ത് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്തും കൂടി വളരെ വളരെയധികം ഹൈപ്പ് നേടുകയും എല്ലാ ഓണറിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന പടങ്ങൾ വരും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം മമ്മൂട്ടിയാണെങ്കിലും ബാക്കി എല്ലാവരൊക്കെ പറഞ്ഞു റോഷാക്ക് പോലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് കാണുന്നു അതിന്റെ അതേസമയം ഇപ്പം ഒ ടി ടിയിൽ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം 
എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പം ഈ മലയാള സിനിമയുടെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ കണ്ട എല്ലാവരും പറ മുൻപേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കണ്ടന്റ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് അതേസമയം തന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രേക്ഷകരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും പ്രേക്ഷകരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഒരു വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഒരു സമയമായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ ആയാലും സി യു സൂൺ അങ്ങനെ കുറെ സിനിമകൾ അല്ലെ വൻ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം ഓ ടി ടിയിൽ വന്ന അത് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറി മാറി മീൻസ് അത്രയും റീച്ച് ആയി ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ട് അവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ റോയ് ഇറങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് വരുന്ന സിനിമ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ട് കേട്ട് അതർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നു എന്നുള്ള അത്രയും ടൈം പോലും വേണ്ട റോയ് ഒക്കെ റിലീസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂസ് തമിഴ് തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ റിവ്യൂസ് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു മലയാളം പടം അവർ കാണുന്നുവെങ്കിൽ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി അവർ അത്രയും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സിനിമ ഈ സോണി ലിവിലേക്ക് തന്നെ ഈ റോയ് എത്തുന്നത് കാരണം സോണി ലിവിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ മലയാള സിനിമകളിൽ വളരെ പരീക്ഷിക്കുകയും പുതിയ പ്രമേയങ്ങൾ വരുന്ന സിനിമകളും പുതിയ ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടാണ് സോണി ലിവിനെ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും വരുന്നതിനേക്കാളും മലയാളത്തിൽ ഭയങ്കര സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ വരുന്നത് സോ റോ നല്ല ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് സോ സോണി ലിവിലേക്ക് റോയ് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലി സോണി ലിവ് വരണമെന്ന് കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സോണി ലിവിന്റെ ആദ്യത്തെ പടം വന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനീഷ് സോണി ലിവ് തന്നെ മലയാളം പടം എടുത്തു തുടങ്ങി സോണി ലിവ് ഫസ്റ്റ് മലയാളം പടം എന്റെ ആണ് കാണേ കാണക്കാണെ സ്വരാജേട്ടൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോയുടെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല എന്റെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം റോയ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത പടമാണ് കാണുക ആ പടം സോണി ലോ ആദ്യമായിട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് ഇത്രയും നാളെ പോലെ എന്തുമാത്രം വെയിറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആലോചിച്ചോക്കണം സിനിമ സോണി ലോവിൽ എത്താനായിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് അത് പിന്നെ കോവിഡ് എല്ലാ പടങ്ങൾക്കും അത് സംഭവിച്ചു അല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈമിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ വരുന്നത് അത് ഇപ്പൊ സോണി ലിവ് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയി ഇപ്പൊ ഇയാൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നല്ല ക്യൂറിറ്റിയാണ് സിനിമകൾ വരുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അപ്പൊ അത് ഇഷ്ടംപോലെ അതിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ട് റീച്ച് ഉണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ പടം അല്ലേ വന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ അപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സിനിമയിൽ സോ അതിനെ പറ്റി ഭയങ്കര അധികം റിസേർച്ച് നടത്തിയ ശേഷം റിക്വയർ ഐ മീൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനെ പറ്റി പറയുമ്പം അത് ഭയങ്കര ശാസ്ത്രീയമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരേണ്ട ഇമോഷൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ സുനിൽ ഇബ്രാഹിം എന്ന സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒക്കെ ആ ഒരു പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ടോ ലൈക്ക് അപ്പൊ അത് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അരിഗുലർ ആൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഹാലുസിനേഷൻ ആണ് അത് ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിന് സ്റ്റഡി ചെയ്തു നിവിൻ പോളി ഡോപ്പൽ ക്യാങ്കർ എന്നാ പറയുന്നത് അത് മിത്താ അത് ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അതിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോയ എത്തൂല പക്ഷെ അതൊരു സിനിമയിലെ ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് സിനിമയിലെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാന്റസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എന്റർടൈനിങ് എലമെന്റ് ആണ് റോയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് ഡ്രീം പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് പക്ഷെ റോയിൽ കുറെ മിസ്റ്ററി ഉണ്ട് റോയ് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി
എനിക്ക് ചോദിക്കാണ് ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ദശമുലൻ ദാമുവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വേവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദശമുലൻ ദാമു ഒക്കെ പിന്നെ റിവൈവ് ചെയ്ത് വരിക അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ മുതലാളി ജംഗ ജഗ ജഗ ഹരിശ്രേഷോകന്റെ പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ റോളൊക്കെ വരിക ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഭയങ്കര കോമഡി ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പിന്നെ വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദശമുലൻ ദാമു കോമഡി ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഒരു ഹീറോയിക് സാധനമാണ് ഭയങ്കര സത്യസം ഈ ടെറർ സാധനമാണെന്നൊക്കെ പിന്നെ അതങ്ങ് കയറിപ്പോയല്ലോ ലൈക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ഫുട്ബോൾ വേദികളിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പഞ്ചാബി ഹൗസിലെ ഹരിശ്രേഷോകന്റെ കഥാപാത്രം പിന്നെ വരുന്നത് മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് താങ്കൾ ഒന്ന് അറിയണമെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ആൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കൊക്കെ സോ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സ്പിൻ ഓഫ് സ്റ്റോറി ഒക്കെ ആളുകൾ തന്നെ ഫാൻ ഫിക്ഷൻ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ കാരണം അന്ന് ഇതിന് ഇത്രയേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മീംസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമെന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അതൊരു കാരിക്കാച്ചർ സ്വഭാവം ഉള്ള അത് പിന്നീട് ട്രോളന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് ഇത്രയേറെ എന്താ ഈ റിയാക്ഷനൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടോ അത് കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ ട്രോളന്മാരും ഇവരൊക്കെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നുള്ളൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ റിയാക്ഷൻ എവിടെ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്നിട്ട് റോയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്നിട്ട് റോയുടെ ക്യാരക്ടറിന് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ റോയ് ഈ റോയ് അല്ല പഴയ സുരാജ് ആണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ജനല മറ്റേതിലൊക്കെ ജനലിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ ചിരിയായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞേ നാടുകാണി അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കി എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിന് ചിരിച്ചോളാൻ പോയോ കാര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാള് വന്ന് പറയോ നാട് കാണിയെന്ന് അങ്ങോട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് കോമഡി ആക്കാം എന്താ ആ കുട്ടിന്റെ പേര് ഞാൻ ശരി തുറക്കാൻ നേരത്ത് തന്നെ വാതിലും അടച്ച് നാല് ഇടി ഇടിച്ച് കറങ്ങി അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഫുൾ ചിരിയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറൊരു റോയ് ദശമൂലത്തിലുണ്ടായ റോയ് ഇത് കഴിയും എന്നിട്ട് അടുത്ത സീൻ നിറയിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ വന്നിട്ട് എടാ ആ ലൈറ്റ് ബേഡ്സൊന്നും മിണ്ടാക്കാൻ പറയാ ഞാൻ ക്യാരക്ടർ എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഇതും പറഞ്ഞു എന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയുധം വെച്ചുള്ള അതും പറയും ഒരേ ആള് ആ കുറച്ച് ഭയങ്കര സീരിയസ് ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വൈകിയ വേളയിലും കുറെ ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് വന്നിട്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും സമയം സംസാരിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പൊ റോയ് ഇനി ഒരുപാട് പേര് കാണട്ടെ തങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഓണറുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടട്ടെ സുരജേട് എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേടി മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പം സുരജേട്ടിന്റെ പിന്നെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് ഹലോ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിപ്പോ റോയ് ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതിയാണ് റിലീസ് പുതിയത് വരുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ പറയണമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോമഡി ചെയ്യുന്നില്ല ആ കോമഡി നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാഷ് മുഹമ്മദ് സംവിധാനം ചെയ്ത എന്നാലും എന്റെ അളിയ എന്ന സിനിമ അതിന് വേറെ പേരായിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ പേര് മാറ്റിയതാ എന്നാലും എന്റെ അളിയ എന്ന സിനിമ ഞാന് നമ്മുടെ സിദ്ധിക്കേട്ടൻ തകർപ്പം കോമഡിയാണ് ചെറിയ സാധനമാണ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഒരു വീട്ടിലേട്ട് വരുന്നതാണ് രണ്ട് ഫാമിലി നല്ല ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ സിനിമയാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എല്ലാവരും വന്ന് കാണുക ജാനുവരി ആറാം തീയതിയാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് മറക്കരുതേട്ടോ ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് വന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ അതെ ഫുൾ ചെതറിക്കുന്ന കോമഡി Thank you.